好像拉面那种感觉。嗯嗯嗯、我从北京做了十五年，北京啊，哎，天安门那边做了十五年。饭多吃一点嘛，嗯，饭多吃一点，饭<笑>多吃一点。<笑>朋友们，大家好，我是你们的老朋友漫步。今天是我们在浙江省的第二站——绍兴市安昌古镇。安昌古镇是国家四 A 级景区，但是这里不收门票，和安昌镇已经是浑然一体，有多条道路可以自由通行。现在的音乐是绍兴地方曲艺《莲花烙》，它是一种用绍兴方言说唱的古老剧种，产生于一九零零年前后，现在已经进入国家级非物质遗产名录。安昌古镇始建于北宋时期，后来在朝代更替中多次毁于战火。现在的古镇是明朝成化、弘治年间重建的。安昌古镇的这条老街东起高桥，西至清墩桥，因河设街，街河相依。是典型江南水乡的风貌。我们右手边，也就是河北岸时代的顶层的长廊，翻轩骑楼里，传统老店鳞次栉比。因为这里出土的东西大多都是当地人自制的，几乎见不到其他城市古镇上那种千人一面一屋造的所谓特产，所以特别受欢迎。很多杭州人、绍兴人，甚至上海人都会过来旅游加购物。我们也可以看到河岸边高高低低挂满了酱鸭、酱肉、酱鹌鹑这些腊月里最受欢迎的年货。这里还有非常有绍兴特色的扯白糖、炒米糕、绍兴硬糕等出售。安昌古镇受欢迎的另一个原因就是这个古镇是鲜活的，仍然有当地人在这里生活起居，这里依然充满了生活的气息。现在是早上八点四十分，这个时间段老街上活动的大多是当地居民，像我这样习惯早起的游客还是很少的。不过早起的好处也很明显，坐乌篷船不需要排队。安昌的小桥非常有特色，这里素有“碧水灌金千万居，彩虹跨河十七桥”的美誉。其中最著名的是福禄、万安、如意这三座桥。以前古镇人家嫁女儿的时候，都要把这三座桥走遍，以求万安如意。因为光线的原因，我不得不再次回到老街的东端路口，开始今天的拍摄。嗯姜母茶是南方常见的一种茶饮，这一锅现场熬制的姜母茶散发着浓郁的老姜味道。老板说还有一个多小时才能定型切块，冬天喝这种茶可以暖身驱寒。有人说，冬季是安昌最迷人也最美味的时刻。平日里用来晾晒衣服的廊檐下，此时挂满了一串串油亮的香肠、酱肉，一只只风干的鱼香、酱鸭，让这里暗香漂浮，撩人肠胃。年味儿就这样在盐廊里弥漫开来。安昌每年都会举办腊月风情节，诸如竹编、古筒、纳鞋、修伞这些老手艺都会进行现场表演，朴实的民俗风情也得以在古镇上保留下来。在伴手礼中放入一块硬糕，是绍兴人保留下来的传统习惯。糕与糕谐音，有步步登高的美好意义。所以逢年过节，天天进口、拜寿、婚嫁，硬糕就是绍兴分赠邻里、增进感情的好选择。大吉也好看。有几种口味？四种
那你帮我装一种，装一盒四种口味儿。豆沙馅，豆沙馅，嗯，对，豆沙。在糕面上挖出三厘米深左右的凹坑之后，就可以加入流质的豆沙馅儿了。这个步骤是盖粉，用筛子轻撒一层薄薄的高粉，盖住馅料，然后再用刮板刮平。菜的一起，哦，肉米啊，香米，啊，盖粉之后就是加印了，在印模里边压实高粉，再印在高上。这一版印的是安昌粉镇式的，这个颜色的也是大米粉吧？这个，对，这个黑米粉啊。漂亮了，这个颜色的更好看。哎，对，这个颜色。嗯。绍兴印糕一般有流质的豆沙馅、桂花糖馅、芝麻馅、蜜豆馅等口味，它的甜度适中，吃起来很软很糯，清甜爽口。稍显一口一口。妈呀！哦，做好了这样剪开的。对，剪开吃起来方便。嗯，是。嗯这个就是麦芽糖吗？对，麦芽糖，加点芝麻，这、哦、样牛皮糖可以拉拉好长的。牛皮糖。对。嗯、这就是牛皮糖。糕点都十块一盒的，花生糖牛皮糖可以尝试啊。糕点都十块啊。全场糕点都十块一盒，有没有喜欢的？有没有喜欢的糕点？全场十块一盒啊。这种藕粉丝我好像在临沂汤头大街拍到过，不知道是不是一样的东西。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯店里卖的酱鸭、酱排骨、香肠、酱鹌鹑，也有蒸好了穿成串的，可以买一边尝尝味道。这香肠多少钱一根？香肠十块。这个和这个味道有什么不一样？一个放酱油，一个不放酱油。绍兴这里把梅花糕叫做南瓜花，南瓜花也确实源自梅花糕。据说安昌人觉得这东西更像南瓜花一些，于是就改叫了南瓜花。就像老婆饼里不提供老婆一样，南瓜花里也没有南瓜花，里边是豆沙馅儿。我女儿吃我也不觉得，结果买了一个长的，然后觉得好好吃，买了一个。嗯，买什么的？八十。东西啊，那这个是啥？白的。我开水冲过的，自来水冲过再用开水冲的。嗯。我们找一点。哎。啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥啥据说进了腊月之后，每个周末安昌古镇都这样到处拾人。从绍兴市柯桥区到安昌古镇有八零五和八零六路公交车，车程五十分钟左右。从杭州市萧山区过来可以坐杭州地铁五号线。
到绍兴地铁一号线，然后再换乘八点五路公交车，整个车程约一个半小时。这里还有一个很大的停车场，整体来说，这座古镇的交通是比较方便的。这样一盒龙须糖的价格是二十块钱。龙须糖或者龙须酥，相信大家都不陌生，但它是怎么做出来的，可能就不是每个人都见过了。咱们就跟着镜头看一下它的制作过程吧。今天不再拉新的了，是吧？等一下，等一下还要拉。用开的装去。方便。等个十十来分钟，十来分钟啊。嗯。哦。哦。去纸巾巾好的，纸巾要热一下，热一下可以煮。哦，需要稍微有点温度才好。哎，对对对，啊，没有温度也不行，太硬了，太热了也不行。这就是麦芽糖，对呀，纯的麦芽糖，纯麦芽糖。哦，已经是有点半透明，像玉石那样了。哎呦。盒子里装的是粉末状的糖粉。好像拉面那种感觉。对对哇！师傅，你再拉多少下？马上了，来，已经洗了呢。你是，你已经像银丝一样了。嗯。嗯啊、这个糖粉的作用就是让它不要再粘回去。别粘回去。这个龙须糖。龙须糖。嗯龙须糖，这白糖做的吗？好了，对，麦芽糖，麦芽糖。好了，好了，太漂亮了。好，啊，好好，那我先挂了啊。在浙江有不少清朝馄饨店，杭州、衢州、金华都有。他们主打的特色就是手工感到超薄透亮的馄饨皮。这种手艺是从清朝一直延续至今的，所以店名就叫做清朝馄饨。我在店里找了一圈，想看一下手工擀馄饨皮儿，结果没有找到。不过也可以理解，这么忙碌的季节，应该都是提前加工好的。你要这馄饨吗？老板现在在包的就是店里的特色清朝馄饨了，感觉皮儿确实比较薄。来来来
臭豆腐是绍兴三臭之一，其他两种分别是臭冬瓜和臭苋菜梗。据说绍兴的臭豆腐是用臭苋菜梗的汁水作为豆腐发酵的原料的，和长沙臭豆腐黑黑的模样不同，绍兴臭豆腐炸之前是灰白色，炸好以后是金黄色的。我感觉绍兴臭豆腐的臭味要淡一点，但是口味是挺咸的。做广告，哎，我得还请你吃饭，嗯，<笑>我老黑吃点不？对。对我从北京做了十五年，北京啊，哎，天安门那边做了十五年，然后又回绍兴啊，哎，在绍兴又做了多少年啊？哎，人家把我请过去的啊，哦，哎。原来放冷了的南瓜花是要这样重新加热的。老板娘在做的是油墩子，是用萝卜丝加一点香葱，裹上面粉后炸成的。据说对传统的绍兴油墩要用猪油来炸，炸出来会更香。不知道这里用的是什么油？结束了啊！梅花都刚出炉的。啊，梅花花多少钱？五块。一个是吧？对。哎，王老师，你吃吧。外脆里嫩，吃起来还挺好吃的，就是有点咸。这个不是桂花，这个两个桂花，我的两个摆个在这说，我的两个是桂花。
我们家一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一
五块半五块。赤白糖是绍兴的传统小吃，是用麦芽糖与白糖混合溶解后熬成拔丝状。然后在糖 IV 化时反复拉扯折叠而做成的一种糖果，由于在糖里面融入了清淡而有鲜味的麦芽糖，所以甜而不腻又富有营养。这是个体力活啊！嗯，对。饭多吃一点嘛。嗯。饭多吃一点。<笑>饭多吃一点。再<笑>来一下啊！好了啊。好。习惯用拿把剪了，还得用拿把剪了。哎，要不然手上没没数了。扯好了以后，必须马上把它剪开，要不然就硬了，是吧？对对。你今天天气热一点，那没关系。咱那西北风吹起来的时候嘛。这样一包扯白糖的价格是五块钱。大家大家来一点啊！开开边这个好的是的。对啊。那边我我在拿米汤，我始终都有条好汉的，刚才阿强。嗯从天官地出来，我过桥寻找一直想吃的酒酿馒头。据说南岸这一家做的是最好吃、最正宗的。但是酒酿馒头这个排列的架势实在是有点吓人，算了，还是试试同一个院子里的绍兴枕头粽吧。这种粽子的兄弟湖州枕头粽，可是被金庸盛赞为入口甘美、无与伦比的。
就是糯米和肉都是提前用酱油泡过的。嗯。萝卜菜。啊。那个，肉泡泡那个是在，它有入味些的，酱油泡的入味些，加盐。有味道些哈、啊。嗯。绍兴枕头粽里面有肉，有当地做的香肠，还有一块大腿肉，吃起来很润很香。我吃着还是觉得有点咸，有点腻。八块钱一个的粽子，我吃一个就饱了。哪个炒米糕两个是？两个炒米糕，两个什么？两个。绍兴。哦，绍兴。哈哈。对对对，漂亮漂亮。哎哎，真真的漂亮的，我没看到。是是是。等呢？这个就是我们那个炒面是吧？哎哎。炒的是大米面吗？哎、呃，大米，大米炒的，大米炒的，放一点点糖，哎、呃，放点糖，哦，那这两个，一个，这是一个哎，老弟子，黄师弟你可以看。这家炒米糕的位置在古镇的最西端，能走到这个位置的游客不算多。炒米糕是把炒过的大米粉和蒸过的大米粉混合在一起，加入白糖充分混合后做成的。老大啷个没甜？还没甜？现在很甜。妈妈呀，这把也还是那个，嗯，能打到一个人了。好，我们分。这次还没洗。好个好个，这次不一样，这样的不对，这样。那我活的。嗯，没事。妈，过来，看看这个。哪里好吗？要拍照，照相特别比长面的。多少一个？十块一个。